Bonjour et bienvenue sur un nouveau Keyport, je suis absolument ravie de te retrouver aujourd'hui ici sur ma chaîne pour te lire un petit texte que je viens de rédiger. Je commence avec un extrait du Tao Te Ching pour avoir de la connaissance, ajouter des choses chaque jour, pour avoir de la sagesse, enlever des choses chaque jour. Garder une vie de merde et faire de la méditation de temps en temps, ça ne marche pas. Rester dans un travail qui t'épuise et ajouter une heure de massage entre 18h et 19h le vendredi, ça ne marche pas. Rester dans des relations nocives et s'offrir un petit moment de qualité une fois par mois, ça ne résout rien. Dans le fond, tu le sais. Je vois des gens qui essaient quand même parce que c'est moins coûteux que de s'attaquer aux problèmes de fond, moins effrayants. Et le malaise persiste. Je n'ai rien contre la méditation, au contraire, c'est une pratique formidable. Mais pour vivre vraiment mieux, il va falloir avoir le courage de percer l'abcès, opérer, enlever l'épine du pied, tu m'as comprise. Intégrer le moins dans le système, apprendre à retrancher ce qui te bouffe et provoque des ulcères ou autres, ou ce qui te gonfle. Tu remarqueras que les personnes en surpoids disent souvent qu'on les gonfle et ce n'est pas un hasard. Arrêter, changer, c'est souvent un saut dans le vide. Cela fait peur, c'est bien compréhensible. Pourtant, c'est la seule voie viable. Si tu as le courage d'entamer un processus de libération, il va falloir apprendre à vivre autrement. Peut-être commencer par t'y préparer, mentalement, financièrement, socialement, logistiquement, etc. Ne négligez aucun aspect. Cela peut prendre du temps. Je sais qu'on vit dans un monde qui essaie de nous vendre un produit magique ou un service miracle pour chaque problème. Je sais que c'est le réflexe. Acheter, ajouter. Souvent, acheter ou ajouter des moyens d'évitement, des distractions. Je sais que c'est souvent bien plus facile. On se dit et on dit aux autres qu'on est actif, qu'on fait quelque chose. On sauve la face et sa conscience. Mais si la flèche ne vise pas la cible, à quoi bon Exemple, Greg mange et boit beaucoup trop de cochonneries et ça le rend malade. Est-ce que tu crois qu'aller faire du sport une fois par semaine en salle va résoudre son problème Est-ce que tu es sûr que s'abonner à cette salle, à laquelle il cessera sûrement d'aller rapidement, ou à, à ce programme qu'il ne suivra probablement pas jusqu'au bout, ou quoi que ce soit d'autre, est-ce que tu crois que ça va résoudre quelque chose Soyons clairs, je suis pro-activité physique à fond, mais là, le sport est utilisé comme une excuse pour ne pas arrêter ce qui le détruit à petit feu. Miser sur sa volonté dans le futur alors qu'il n'a même pas le courage d'arrêter aujourd'hui, est-ce que tu crois que c'est une stratégie viable Tu connais la réponse. Tu le vois bien que c'est à côté du sujet que c'est un évitement, une distraction, un pas de côté, une esquive du sujet. Et de manière générale, avec un peu d'honnêteté, tu les vois, toutes ces fausses solutions. Au moins, tu les vois chez les autres. Chez soi, c'est moins évident à voir. La peur de perdre des choses ou de se confronter peut nous aveugler. Je t'invite à observer toutes ces situations dans lesquelles il faudrait retirer des choses et où les gens en ajoutent. Et si tu le souhaites, à regarder cela chez toi. Au-delà des stratégies d'évitement, tu trouveras peut-être un véritable chemin de libération. Prends soin de toi, libère-toi de ce réflexe d'ajout et apprends à retirer ce qui doit l'être. Je te dis à très bientôt, rendez-vous sur unevoixqueporte.com et abonne-toi à, à mes messages privés pour plus de contenu exclusif. Prends soin de toi.